ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ ബന്ധക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത് ജനറൽ കൺവെൻഷൻ്റെ ഈ രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ദൈവം തന്നെ ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും അവസരത്തിനുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിലെ യോഗാധ്യക്ഷൻ പാസ്റ്റർ കെ കോഷി ഐ പി സി ജനറൽ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ആദരണി നായകർ താമരദാസൻ ഡോക്ടർ വത്സൻ എബ്രഹാം പാസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസഫ് സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സോറി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ എം വി ജോർജ് കുട്ടി ഡോക്ടർ കെ സി ജോൺ പാസ്റ്റർ കെ എം ജോസഫ് വിശേഷാൽ എനിക്ക് ശേഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്ന ബഹുമാന്യനായി കർത്താവിന് ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് പാസ്റ്റർ വർഗീസ് എബ്രഹാം മറ്റ് ബഹുമാന്യരും ആദരണ്യരുമായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുണ്ട് അവർക്ക് ഏവർക്കും മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി യേശുവിൻ്റെ വന്യ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ദൈവ മക്കൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നന്ദിയോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക പോരാ ശബ്ദമുയർത്തി സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഇന്നു മുതൽ വിശുദ്ധി എന്ന വിഷയമാണല്ലോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുക ബഹുമാന്യരായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വേദഭാഗം എസ് കെ എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായമാണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അകത്ത് തന്ന ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എസ് കെ എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ എങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം ചെന്നു ചേർന്ന ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അശുദ്ധമാക്കിയ എന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അയ്യോ ഭാവം തോന്നി അതുകൊണ്ട് നീ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് പറയേണ്ടത് യഹോവിയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറളി ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമേ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തമല്ല നിങ്ങൾ ചെന്നു ചേർന്ന ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ നാമം നിമിത്തം അത്രേ ാരങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായിട്ട് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിശ്വനാഗരികതയുടെ കളിത്തൊട്ടിലായ പ്രാചീന മെസോപ്പോട്ടാമയുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദൽറ്റ പ്രദേശത്ത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ അടിത്തറയിട്ട നാനാറെന്ന ചന്ദ്രദേവതയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച അനുഗ്രഹീത നഗരിയായ ഊരിൽ പാർത്ത ക്ഷേമ്യ വംശജനായ അബ്രഹാമിനെ തേജോമയനായ ദൈവം തന്റെ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചു മഹാദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത അബ്രഹാമിന്റെ അകത്തുണ്ടായപ്പോ തനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്താൽ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ അബ്രഹാം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് മഹാമതങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് കമനീയമായി പടുത്തുയർത്തി പണിതിരിക്കുന്ന ചരിത്ര പുരുഷനാണ് അബ്രഹാം അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്കിന്റെ മകനായ യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം മക്കൾ അതിൽ പതിനൊന്നാമത്തവൻ യോസഫ് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരാൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവനായി മിശ്രമിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അവിടെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി സന്ദർഭോചിതമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരങ്ങളെ പത്തു പേർ ഒറ്റക്കെട്ടായി കമ്മിറ്റി കൂടി യോസഫിനെ ഒറ്റപ്പെട്ടി ഒറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ചരിത്രം നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടു ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെട്ടു ഈ രാത്രി ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടലിന്റെ തീവ്ര വേദനയുമായി ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വന്നിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ദൈവാലോചന വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരുടെ നടുവിൽ തല ഉയർത്തി പിടിക്കത്തക്ക നിലയിൽ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതരം തുറന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പതിനാല് പകലായി സൂര്യനെ കാണാനില്ലാതെ പതിനാല് രാത്രിയായി ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും കാണാനില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത് ആ കപ്പൽ തകർന്ന് അവസാനം മെലീത്ത ദ്വീപിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേര് എത്തിയത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ ആ മെലീത്ത ദ്വീപിൽ അവരെത്തിയപ്പോ ആ ദ്വീപ് നിവാസികൾ വന്നവർക്ക് അസാധാരണമായ ദയ കാണിച്ചു തീ കായാൻ അവസരമൊരുക്കി കൊടുത്തു എല്ലാവരും തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ പൗലോ സ്വൽപ്പം വിറകെടുത്ത് തീയിലേക്കിട്ടു അണലി കയറി കൈയ്യ ചുറ്റി ആ ദ്വീപ് നിവാസികൾ ഒന്നടങ്കം 
ദൈവം അടക്കം പറയുകയാണ് ഇവൻ കുറ്റവാളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നീതി ദേവി ഇവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ കുറ്റവാളികളാണ് പൗലോസ് നിരപരാധിയാണ് പക്ഷെ കരക്കാരുടെ മുഴുവൻ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിരപരാധി കുറ്റവാളിയായി കുറ്റവാളികൾ നിരപരാധികളായി പക്ഷേ തന്റെ അഭിഷക്തനെതിരെയുള്ള ഒരു നാടിന്റെ മുഴുവൻ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് എന്റെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് അൽപായുസും മാത്രമാണ് ഒരു കുറ്റവാളി എന്ന് പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അവനൊരു ദേവനെന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിൽ എന്റെ ദൈവം കളം മാറ്റി ചവിട്ടിപ്പിച്ച ദൈവമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് ശക്തമായി വചനത്തിന്റെ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു ദോഷത്തിന് പകരം ദോഷവും ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരങ്ങളും തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം മറുതന്ത്രങ്ങളും മെനയാതെ നീതിയോടെ വിധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്റെ കാര്യം എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് നീ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ സമയം വരുമ്പോൾ നീതിയോടെ വിധിച്ച് നിന്റെ നീതിയെ മധ്യാനം പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കെ ജെ തോമസ് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിന്റെ ആരുളപ്പാട് കൈമാറുമ്പോൾ അതരം തുറന്ന് വിശ്വാസത്താൽ ആമേൻ പറഞ്ഞേറ്റെടുക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെട്ട യോസേപ്പും ഇസ്രേമിൽ വന്നു ചരിത്രം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ ഭക്ഷ്യകാര്യ വകുപ്പും മന്ത്രിയായി കാലം മുൻപോട്ട് പോയി ആ ലോകമെമ്പാടും ക്ഷാമമുണ്ടായി ക്ഷാമകാല പരിഹാരത്തിന് യാക്കോബ തന്റെ മക്കളെ മിശ്രമിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടു ഫല പ്രാവശ്യമായപ്പോൾ യോസഫ് തന്നെത്താൻ തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ യാക്കോബും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമായി എഴുപതൽപരം ആൾക്കാർ കനാനിൽ നിന്ന് മിശ്രമിലേക്ക് ഭരിച്ചു നടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവർ ഗോശയം ദേശത്ത് പാർത്തു വരവേ യാക്കോബ് മരിച്ചു പിന്നീട് യോസഫ് മരിച്ചു ഇസ്രായേൽ മിശ്രമിന്റെ അടിമത്തത്തിലായി എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ദാസനായ മോശ മുഖാന്തരം അവരെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ചരിത്രമാണ് പുറപ്പാട് ലേബിയ സംഖ്യ ആവർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ അതൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചും ധ്യാനിച്ചും ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ നോർത്ത് ആ ഭാഗം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവിടെ സവിശേഷമായ ഒരു ചിന്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നത് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അതൊന്ന് പറയണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് തൊട്ടുപിടുകയാണ് അവർ കടന്നത് ചെങ്കടൽ വഴിയാണ് എബ്രായ ലേഖകൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അവർ കരയിൽ എന്ന പോലെ ചെങ്കടലിലൂടെ കടന്നെന്നാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ മനസ്സിൽ തന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ കരയിൽ എന്ന പോലെ ചെങ്കടലിലൂടെ കടന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ ചെങ്കടലിലൂടെ കടക്കാൻ കാരണം ഈ വെള്ളത്തെ ദൈവം രണ്ട് സൈഡിൽ പിരിച്ചു മാറ്റി മതില് പോലെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ നടുവിലാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ വഴി ആ വഴിയിലൂടെ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടെ നടക്കാൻ വിശ്വാസം വേണോ വേണ്ട കണ്ണടച്ചങ്ങ് നടന്നാൽ മതി നേരെ മറിച്ച് ദൈവം പറയാന്നിരിക്കട്ടെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ നടക്ക് താങ്ങാതെ ഞാൻ താഴാതെ ഞാൻ താങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ എബ്രായ ലേഖകൻ പറയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ അവർ കരയിൽ എന്ന പോലെ ചെങ്കടലിലൂടെ കടന്നു എന്താ അവിടെ വിശ്വാസത്താൽ കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇന്ന് അടുക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ മതില് പോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സുനാമി പോലെ വയസ്സായി മഞ്ഞുകട്ടയായി നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ അതിന്റെ നടുവിലൂടെ പോകുമ്പോ ഇവര് മനുഷ്യരല്ലേ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കണ്ണു പാടി നോക്കുമ്പോ അകത്തൊരു സംശയം എന്റെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ മറുകര എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങാനും ഈ വെള്ളം പഴയതുപോലായാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ മുങ്ങിച്ചാകും സത്യം മാനുഷിക ഭയം അത് പറയുമ്പോ അകത്തെ കത്തുന്ന വിശ്വാസം അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മഠയന്മാരെ ഈ വെള്ളത്തെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ മതിലുപോലെ പിരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസമായ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കവുമല്ല ആകാശത്തെ വിരിച്ച ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ട എന്റെ തമ്പുരാന്റെ കരമ ഇതിനെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ മറുകര എത്താതെ ഇത് പഴയതുപോലാകാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല ഇന്ന് രാത്രി എഴുതി വെച്ചോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ വേർപെട്ട സമൂഹത്തോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു ദൂത് പറയാനുണ്ട് എന്താ പറയുന്ന ദൂത് എന്നറിയാമോ തമ്പുര നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുക മാത്രമല്ല ഏതന്ധകാല ശക്തികൾ ദൈവം തുറന്ന വാതിലുകളെ കൊട്ടിയടയ്ക്കാൻ 
ഇടാൻ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിയാലും തുറന്നവൻ അടയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതരം തുറന്ന ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആഴ്ചപട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മണ്ഡലക്കാലത്തെ മറിയും മറ്റുമൊക്കെ കല്ലറയ്ക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ അകത്തൊരു ചോദ്യം ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുക തമ്പുരാൻ ദൂതനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി ൂതൻ പോയി കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി എന്നിട്ട് കല്ലിന് മുകളിൽ കയറി ദൂതൻ കുത്തിയിരിക്കുകയാൽ മടിയൻ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിലോട്ട് ചെന്നാൽ അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി കിട്ടും അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ കിട്ടിയ സമയം കല്ലിന് മുകളിൽ കയറി കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലാണോ സമയം കൊല്ലാൻ കുത്തിയിരിക്കുകയാണോ അല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ദൂതനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുത്താൻ കാരണം ഇതാ ഈ പട്ടാളക്കാരെ കുന്തും പന്തും വാളും വടിയുമൊക്കെ പിടിച്ച് നെഞ്ചു വിരിച്ച് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് കാവല് കാത്തോണ്ട് ോ ഒരു ദൂതൻ വന്നു കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരും വിശ്വസിക്കുകയല്ല നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ അവരാ കല്ല് തിരിച്ചുരുട്ടും അപ്പൊ തമ്പുരാൻ എന്തിനാ തന്റെ ദൂതനെ ആ കല്ലിന് മുകളിൽ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറിയെ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം ഉരുട്ടി മാറ്റിയ കല്ല് മറ്റാരും തിരിച്ചുരുട്ടാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ തന്റെ ദൂതനെ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്താൽ തുറക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വാതിലുകളെ കോട്ടിയടയ്ക്കാൻ അന്ധകാര ദൂഷ്ടാശക്തി ഈ രാത്രി നിനക്കെതിരെ വീറോടെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നെങ്കിൽ അതരത്തിൽ അഭിഷേകമുള്ള ദൈവമക്കൽ അകത്ത് ദൈവകൃപയുള്ള ദൈവമക്കൽ ആത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു പറ അന്ധകാര ദൂഷ്ട പിശാജെ എനിക്കും എന്റെ സഭയ്ക്കും എന്റെ മിനിസ്ട്രിക്കും എന്റെ തലമുറയ്ക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ദൈവത്താൽ തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു വാതിലുകളും അടയ്ക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് അനുവാദമില്ല അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വഴി മാറിപ്പോ എന്ന അധികാരത്തോടെ പറയാൻ അഭിഷേകമുള്ള ദൈവത്തിൽ മാത്രം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആ കരമടി ചിന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടയ്ക്കാൻ കരുനീക്കം നടത്തുന്ന അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയാലും ആത്മാവിന്റെ അധികാരത്താലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നു സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തമ്പുരാനാണ് തുറന്നതെങ്കിൽ തുറന്നത് അടയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അതരം തുറന്ന് ആമേൻ പറയാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തി കൂടി രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഒത്തിരി ദൂതികൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വളരെ വേഗം എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ ഷൂർ സീൻ സീന യക്കാബ് കടലിടുക്കു വഴി കാതേശ് ഭരണ ചുറ്റി മോവാബ് സമഭൂമിയിലൂടെ യോർദാൻ കടന്ന് അവര് കനാൻ നാട്ടിലെത്തി ഹിത്യ റമോന്യർ പെരിസർബൂസർ ഗൃഗ്യശ റമോന്യർ കനാന്യർ തുടങ്ങിയ ജാതികളുടെ നാട് ദൈവം അവർക്ക് അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു യോശുവായുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ദേശം ദൈവം അവർക്ക് അളവ് നൂലിട്ട് വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു അവർ അവകാശമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ മരുഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അവർക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്താണ് കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ ലേവിയ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഉള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു വിടാമോ ഇവയിൽ ഒന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കി കളയുന്ന ജാതികൾ ഇവയാലൊക്കെയും തങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു ദേഷ്യവും അശുദ്ധമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അകൃത്യം അതിന്മേൽ സന്ദർശിക്കുന്നു ദേഷ്യം തന്റെ നിവാസികളെ ഛർദ്ദിച്ചു കളയുന്നു സ്തോത്രം പറയാമോ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് അതെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെ പാർത്ത ജാതികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ അതിഭീകരമായ മ്ലേച്ഛതകളും അശുദ്ധികളും ദൈവം അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേലിനോട് പറയുകയാണ് നീ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തുള്ള ജാതികൾ അവലം ഒരു രീതികളും പാപ സ്വഭാവങ്ങളും നിന്നിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നീ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണമെന്നറിയാമോ ആ ജാതികളെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആ ദേശം ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ എന്താ കാരണം ആവർത്തന പുസ്തകം ഞാൻ അത് വായിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒൻപതാം അധ്യായം നാല് മുതൽ
നിന്റെ നീതി നിമിത്തമല്ല ഞാൻ ആ ദേശം നിനക്ക് തരുന്നത് പിന്നെ ആ ദേശത്ത് പാർത്ത ജനത്തിന്റെ ആകൃത്യം ഹേതുവായി ദേശത്തിന് അവരെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ കുടിയിറക്കി വിട്ടിട്ട് ആ ദേശം നിനക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് കണ്ണുനിരോട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിറകണ്ണുകളോട് പറയണം എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ എന്റെ മിടുക്കു കൊണ്ടോ എന്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടോ വിശുദ്ധിയുടെ തിളക്കം കൊണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടോ അല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാന നിമിത്തം എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ ദയ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്കൊന്നും ഇന്ന് രാത്രി പറയാനില്ലെന്നോർത്ത് ആ തരം തുറന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് ദൈവം ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്താ കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നീ ചെല്ലുന്ന ആ ദേശത്തെ ജാതികളുടെ പാപം നീ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല ആ അങ്ങനെ കനാനിലെത്തിയ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ രാജ്യം അവർ കളവു നൂലിട്ട ദേശം വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു ന്യായാധിപന്മാർ അവരെ ഭരിച്ചു ന്യായാധിപ ഭരണം രാജകീയ ഭരണത്തിന് വഴിമാറി പക്ഷേ മുൻപ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതിനേക്കാൾ അതിഭയാനകമായ പാപങ്ങൾ യഹൂദൻ ചെയ്തു കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം പ്രവാചകൻ അല്പം കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയും കുല ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്ലേച്ഛതകളൊക്കെയും ചെയ്യേണ്ടതിന് തന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ അടുത്തതുകൂടെ കാണാവുന്നതെല്ലാം അവര് കണ്ടു കാണിക്കാവുന്നതെല്ലാം അവർ കാണിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതെല്ലാം അവർ പ്രവർത്തിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജാതികളുടെ പാപം അനുകരിക്കരുത് അത് ചെയ്തു കൂട്ടരുത് അവരുടെ അകൃത്യം നിമിത്തം പാപം നിമിത്തം ദേശത്തിന് അവരെ താങ്ങ വയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ ദേശം അവരെ ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് നിനക്ക് ആ ഗതികേട് സംഭവിക്കരുതെന്ന് ദൈവം അവർക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തതാണ് ദൈവത്തെ അവര് മറന്നു പ്രമാണത്തെ അവർ മറന്നു വിശുദ്ധി അവർ മറന്നു ജാതത്തെ അവർ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവർ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കൺവെൻഷന്റെ തീമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ ശലോമോൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ജനം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലോ മറ്റു പാപത്തിലോ അകപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ആലയത്തെ നോക്കി ആലയത്തെ നോക്കി ആലയത്തിനകത്ത് വന്നോ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ ദൈവം പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശലോമോനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ വാക്തത്തോണ്ടല്ലോ പാപത്തിന് അവരൊരു മറയാക്കി മാറ്റി അടുത്തത് അവർ വിചാരിച്ചു ദൈവത്തിന് വലുത് ആലയമാണ് ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയാലും ദൈവം ക്ഷമിക്കും എന്താ അതിന്റെ കാരണം ആലയം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ആലയം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വേണം ഞങ്ങളാണ് ആലയത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ പക്ഷെ ദൈവം ചോദിക്കുക ഈ പച്ചമ്ലേച്ഛതകളെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് ആലയത്തിനകത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ദൈവം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി നിങ്ങൾ തീർക്കുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നോ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു എന്താ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷണവും പിടിച്ചു പറയും അടിപിടിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒളിക്കാനുള്ള ഒളി സങ്കേതമാണ് ഈ ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ആലയവും ഭക്തിയും ആരാധനയും ഞാനുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അശുദ്ധിയെ മൂടാനുള്ള പാപത്തെയും മ്ലേച്ഛതയെയും മറയ്ക്കാനുള്ള ഇടമാണോ ഇത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാണെന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞൊന്ന് ചിന്തിച്ച് 
ശലോമോനി ദൈവാലയം സമർപ്പിച്ചപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയ എന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയ എന്റെ തേജസ് ഇല്ലേ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഈ ആലയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ആ തേജസ് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം നിരുത്തരവാദിത്തപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇതൊരു ദൈവാലയമാണെന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇതൊരു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാണെന്നുള്ള തോന്നല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ സഭയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെയും ഒക്കെ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി അതിൽ കുഞ്ഞുകളിയായി എടുക്കരുതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അധരം തുറന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാത്രമേ കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാ ദൈവം പറയ നിങ്ങൾ എന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയ എന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങിയ എന്റെ പ്രഭ ഇറങ്ങിയ ഞാൻ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ ദൈവാലയത്തിനകത്ത് ഈ പച്ച മ്ലേച്ചതകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭയവം കൂടാതെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പെരുമാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ല ദൈവ ഭയമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ പോലിത് തോന്നുക നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുകയാ ഇന്ന് രാത്രി നിലവിളിച്ചോണ്ട് പറ എന്റെ ദൈവമേ ദൈവത്തെയും ദൈവിക ശുശ്രൂഷയെയും ആത്മീക കാര്യങ്ങളെയും എന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല തമ്പുരാനെ ദൈവം തരുന്ന നിയോഗത്തിൽ ദൈവിക പ്രകാരം ദൈവിക മാർഗത്തിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നടത്താൻ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ തരണമെന്ന് അയ്യം വിളിച്ച് ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ കരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കനത്ത കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തിയോടെ ഈ രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക അവിടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താ എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നാലും ദൈവാലയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ പിറകോട്ടിറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചോ ഷീലോവിലെ ആലയം ആ വാക്യത്തിന്റെ താഴെയുണ്ട് ഷീലോവിലെ ആലയം മരുഭൂമി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കനാനിൽ വന്നപ്പോ ഷീലോവിലല്ലായിരുന്നു ആരാധന എന്നാൽ ആ ദൈവാലയം എന്തിയേ അവിടെ എന്താ ഒഴപ്പം പറ്റിയത് ഏലിയുടെ മക്കൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ശിശൂഷൻ നിരുത്തരവാദിത്തമായി ചെയ്തപ്പോൾ ആലയത്തെ ആശുദ്ധിയുടെ താവളമാക്കി മാറ്റിയപ്പോ ഞാൻ ന്യായം വിധിച്ച ദൈവമാണെങ്കിൽ ഷീലോവിലെ ആലയത്തെ ഞാൻ ആദരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ആലയം എത്ര കെങ്കേമമാണെങ്കിലും ഇതെത്ര കോടാനു കോടി വില മുടക്കി പണിതാണെങ്കിലും ഇതെത്ര തലയെടുപ്പുള്ളതാണെങ്കിലും ആലയത്തെ ആശുദ്ധിക്ക് മറയാക്കിയാൽ കാരുണ കൂടാതെ ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കും എത്ര പേർക്ക് ആധാരം തുറന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ ആ തരത്തിൽ അഭിഷേകം ഉണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന പോരകട്ടോ കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തിയോടെ ഈ രാത്രി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇതൊരു മടങ്ങി വരവിന്റെ രാത്രിയാകട്ടെ ദൈവം ആലയത്തെ അവര് അശുദ്ധമാക്കിയത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ അവര് തിരവൽക്കടിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ പ്ലീസ് ഞാൻ അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിഹ്നിച്ചു അവർ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറി പോയി അവരുടെ നടപ്പിനും പ്രവർത്തികൾക്കും തക്കവണ്ണം അവരുടെ നടപ്പിനും പ്രവർത്തികൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവരെ ന്യായം അവരെ ന്യായം വിധിച്ചു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല ആമേൻ എന്ന് പറയാമോ ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയപ്പോ ദൈവം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിച്ചു ഈ ജനറൽ കൺവെൻഷനിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒന്ന് പത്ര സ്വന്തിന്റെ പതിനേഴ് മറക്കരുത് മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നാം പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പാൻ മറക്കരുത് ഒരു കാര്യം അടിപറയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ആശയം ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തരുന്നു അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ
ഗ്രന്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ നാമത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുക എൻ്റെ നാമത്തെ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ നാമത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കണോ വേണ്ട കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാണ് ആ നാമത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നാമം ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആശയം എന്താ നിങ്ങളിലൂടെയല്ലേ എൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുക ആരിലൂടെയാണോ എൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെട്ടത് അതേ ജനത്തിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം വരുത്താൻ പോകുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അശുദ്ധിയെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ പാപിയെ തള്ളുന്നവനല്ല അവനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാണ് മടങ്ങി വരാൻ ഒരവസരം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത് ജനറൽ കൺവെൻഷനിൽ വിശുദ്ധി എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഐ പി സിക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അവസരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മടങ്ങി വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മടങ്ങി വരവിന് അവസരം തരുന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ കൃപയുള്ള ദൈവമക്കൾ അധരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക ദൈവം പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കാൻ പോകുക ഞാൻ നിർമ്മല ജലം നിങ്ങളുടെ മേൽ തളിക്കാൻ പോകുക ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുക നിങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കഠിന ഹൃദയം ഞാൻ മാറ്റാൻ പോകുക എന്നിട്ട് മാംസമായ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുക എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തിരുന്ന് നിറകണ്ണുകളോടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ദൂത് കേട്ടിട്ട് ആരാധിച്ച് എല്ലാ ആഴ്ചയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി ഹൃദയം തകർന്നിട്ട് എത്ര നാളായി ചുണ്ടുകൾ വിതുമ്പിയിട്ട് എത്ര നാളായി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് പറ കർത്താവ് കേവലം എൻ്റെ വൈകാരിക മണ്ഡലത്തിന് തീ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വൈകാരികമായ പൊട്ടിത്തെറിക്കപ്പുറത്ത് എന്നെ നിത്യതയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന എന്നെ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്ന എന്നെ ദൈവഹിത പ്രകാരം പണിതെടുക്കുന്ന ഒരാഴമായ അനുതാപത്തിലേക്കും ഏറ്റു പറച്ചിലേക്കും നിറ കണ്ണുകളിലേക്കും എന്നെ നയിക്കണമെന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാംസമായ ഹൃദയം തരും അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ മേലാക്കും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സമൂലമായി ഒരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് ഈ കൺവെൻഷനിൽ കൂടിയ ജനത്തോട് പറയാൻ തന്ന ദൂത് പറയുന്നു മടങ്ങി വരവിന് ഒരവസരം ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവം കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് ഷിംഷോൻ കണ്ടോ ചെമ്പു ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിക്കപ്പെട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ആ തടവറയിൽ മാവ് പൊടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ എന്നെ ത്രസിപ്പിച്ചൊരു പദമുണ്ട് ദൈവം ഷിംഷോനെ തള്ളിയില്ല എന്താ തള്ളാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയാമോ അവർ ഷിംഷോനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഷിംഷോനെ നമ്മുടെ ദേവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലൊരു വാക്യമുണ്ട് ഷിംഷോന്റെ മുടി വീണ്ടും വളർന്നു തുടങ്ങി എത്ര പേര് ആ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഷിംഷോന്റെ മുടി വീണ്ടും വളർന്നു തുടങ്ങി ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഷിംഷോന്റെ ശക്തി അവൻ്റെ തലമുടിയിലാണെന്ന് ഈ പെലിസ്റ്റർക്കറിയാം അവൻ്റെ കണ്ണേ പോയിട്ടുള്ളൂ പെലിസ്റ്റരുടെ കണ്ണിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അവരുടെ ബുദ്ധിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അവർ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഷിംഷോന്റെ മുടി വളരുന്നുണ്ടോ എന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ പക്ഷെ അവരുടെ ആ തടവറക്കാരനായി ഷിംഷോൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷിംഷോന്റെ മുടി എന്റെ ദൈവം വളർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം എന്താ അവരുടെ കണ്ണിനെ ദൈവം കെട്ടി അവരുടെ ബുദ്ധിയെ എന്റെ ദൈവം ആ ഫലമാക്കി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം നിന്നെ തകർക്കുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തിയുടെ നടുവിൽ അവന്റെ കണ്ണിനെ മറച്ച് അവന്റെ ബുദ്ധിയെ കെട്ടി നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകത്തിന്റെ ദൂത് പറയും പറയുമ്പോൾ തുള്ളിച്ചാടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ അതരത്തിൽ അഭിഷേകമുള്ള എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെയുണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തിയോടെ ഈ രാത്രി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക വിശദീകരണത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല
പെലിസ്തരെ സംഹരിക്കാൻ എന്താ കാരണം മുടി വളരുമ്പോൾ ഹിംഷോൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അത്ഭുതകരമായ ഒരു ശിശൂഷ തന്നത് ഞാൻ അതിനെ നിരുത്തരവാദിത്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു അതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല മടങ്ങി വരവിന് ഒരു അവസരം എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അവൻ്റെ മുടി വീണ്ടും വളർന്നു തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് രാത്രി പൊട്ടപ്പാത്രം പോലെ ഞാൻ ആയിപ്പോയി എൻ്റെ ശിശൂഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ആർക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ദൈവത്തിന് പോലും എന്നെ വേണ്ട ഞാൻ തള്ളപ്പെട്ടു ഞാൻ തടയപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എന്ന വേദനയുമായി ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ ജെ തോമസ് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രവചനത്തിന്റെ ദൂത് പറയുന്നു കരയാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ അനുദമിക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ മടങ്ങി വരാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ നെടുമ്പാട് വീടാൻ മനസ്സുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ ഒരാത്ഭുതമാക്കി മാറ്റാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി വചനത്തിന്റെ ആലോചന കൈമാറുമ്പോൾ ആ തരം തുറന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് അവർ മാത്രമേ കരമടിച്ച് ആ തരം തുറന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മിനിറ്റ് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കുക വീശി അടിക്കുന്ന കാറ്റ് പോലെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദി പോലെ ആളിക്കത്തുന്ന തീ പോലെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ ശക്തി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ ചിലരെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ആത്മാവനെ കാണിക്കുന്നു ഉടരവന ഘടക സന്ധന അറികൽക്കനാഥന എല്ലാ കരങ്ങളും അടിക്കട്ടെ എല്ലാ തരങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കട്ടെ ഈ കുമ്പനാട് കൺവെൻഷനിൽ ഈ പന്തലിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ ശക്തി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നമ്മെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹൃദയത്തിനകത്ത് അനുതാപം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ നവീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കരമടിച്ച് അരമടിച്ച് എല്ലാ തരങ്ങളും ചലിക്കട്ടെ എല്ലാ കരങ്ങളും അടിക്കട്ടെ അന്യഭാഷയിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ ഉടരവന ഘടക സന്തന അറികൽക്കനാഥന അടവന ഹൽക്കമന അജികൾക്കനാഥന വിശ്വസ ർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അയക്കട്ടെ ഭാരതത്തിലെ ദൈവ സഭകളെ ദൈവം കൈവിട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങി വരവിനൊരവസരോ എന്റെ ദൈവം തരുന്നു നാം മടങ്ങി വരുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്റെ ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തിന് സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും ആധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലുകൾ മടങ്ങുന്ന നാമമാണ് നാം ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ നാമമെന്ന് ഈ മണ്ണിൽ തെളിയപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലൂടെയാണ് നമ്മിലൂടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അതിനായി എന്നെ മാറ്റി മറിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തുണ്ട് അവർ മാത്രക്കാരം ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ പ്രസംഗിച്ച ഞാനും പ്രസംഗം കേട്ട ജനവും ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടും ഞങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി മണ്ണിലില്ല ഞങ്ങളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരത് ചെയ്യും കർത്താവേ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ അനുദമിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്ത കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കരമുയർത്തി പിടിച്ച് ദൈവത്തോടെ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കരമുയർത്തിയ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം ഏമേൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ബഹുമാന്യരായ കർത്തൃദാസന്മാരോട് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട